شكرا جزيلا لكم على اعطاء هذه الفرصه شيخ محمد من موريتانيا كنت في موريتانيا ناشط حقوقي ضد العبوديه والظلم الاجتماعي ومطالب بدوله علمانيه كان هذا في عام 2013 العام في نهايه العام 2013 كتبت مقاله عن العبوديه في موريتانيا وعلاقتها بالدين الاسلامي حيث تمت محاكمتي وحكم علي بالاعدام بتهمه الرد عن الدين الاسلامي وبعد هذا قمت باستئناف هذا الحكم لكن محكمه الاستئناف اكدت الحكم بالاعدام ايضا بحقي بقيت في السجن لمده ست سنوات وفي نهايه العام 2019 بعد عده ضغوطات من عده منظمات تمكنت من الخروج من موريتانيا وانا الان متواجد في فرنسا أريد هنا أن أتحدث عن واقع الحريات الدينية وخصوصا هذه التهمة الخطيرة جدا التي توجه إلى الكثير من الأشخاص المسماة بتهمة الردة حيث أنه في موريتانيا تم تعديل القانون الجنائي في موريتانيا ليصبح شد قسوة ويأمر بقتل المرتد وقتل أي شخص يتحدث عن الإسلام بأي طريقة مهما كانت الأمر هنا لا يتعلق بموريتانيا فقط وإنما في كافة الدول الجوار المحيطة بها مثل المغرب والجزائر وليبيا وغيرها حيث أنه منذ يومين فقط تلقيت عدة اتصالات من بعض الأشخاص وخاصة أشخاص عالقين على الحدود الليبية هاربين من السجون بعد أن تم إطلاق بعد أن خرجوا منها أحدهم قضى في السجن سنة وشهرين وتم تعذيبه وتم اغتصابه وسبب هو اتهامه باعتناق الديانة المسيحية حالة هذا الشخص تشبه حالات كثيرة موجودة في هذه المنطقة وأعتقد أنه يجب التحرك على الأقل لإنقاذ الذين تمكنوا من الهرب ولإنقاذ الباقين من خلال الضغط من أجل تغيير القوانين أريد أن أذكر أن موريتانيا في هذه الدور في هذا العام سيتم استدعاء هذا أمام الأمم المتحدة للحديث أمام اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ولا أعرف الحقيقة ما الذي ستقدمه موريتانيا في هذا اللقاء ولكن بشكل عام أطالب الجميع بالتحرك من أجل تحسين القوانين الموريتانية لأنها أصبحت قوانين قاتلة قاتلة حقا وهنا أذكر بهذا بحضور هذا الشخص لأن حضوره والضغط عليه والضغط على موريتانيا من خلال كافة المنصات الدولية هو السبيل الوحيد من أجل تغيير هذه القوانين وفي إطار آخر وأطالب عمل أي مجهود من أجل إنقاذ الأشخاص الموجودين الآن على الحدود الليبية التونسية أو على الأقل شخص منهم الذي تمكن من, من, من الخروج من جحيم السجن قالوا في أسرع وقت ممكن لأنه في أي لحظة يمكن للسلطات الليبية أن تستعيده كما أقترح على جميع المسلمين السابقين الذين اتهموا بالردة أو تم سجنهم في هذا الإطار المتواجدين في أوروبا إلى التواصل من أجل خلق صوت قوي لأن التفرقة وعدم التواصل فيما بينهم هذا لن يخدمهم نهائيا لأنني دائما حين أتحدث مع بعض السياسيين الفرنسيين حول واقع الهاربين من من الاضطهاد الديني من الدول الناطقة بالعربية من شمال إفريقيا والشرق الأوسط يحتجون علي بالقول نحن ليست لدينا جهة منظمة نتعامل معها نحن لا يمكن أن نتعامل مع كل فرد على حدة وأعتقد أن توحيد جهودنا داخل أوروبا سيكون له دور كبير في تغيير القوانين في 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 دولنا الاصليه لان توحيد شهودنا سيشكل قوه حقيقيه واشكركم على هذه الاستضافه واشكركم على هذه الفرصه وانا سعيد بالتواجد معكم.